Hi guys, welcome and welcome back to my channel. I am Sobhanya and in this video, we will see what we are talking about. In this video, we will see what we are talking about. வீட்லே எப்படி நமக்கு நம்மளே வேக்சிங் பண்ணிக்கிறதுன்னா ஸோ நான் எனக்கு நானே தான் வேக்சிங் பண்ணிப்பேன் அது கையிலையும் சரி கால்லையும் சரி நானே தான் எனக்கு பண்ணிப்பேன் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் காலில் எப்படி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறீங்க கையில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்காக அதை தனியாக வீடியோ போடுறேன் பட் இதில் காலில் எப்படி நமக்கு நம்மளே பண்ணிக்கிறது தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அதுவும் ஒரே ஒரு கால் மட்டும் தான் நான் உங்கள் கூட காட்ட போகிறேன் ஆல்ரெடி நம்மளோட சேனலில் நான் எப்படி வீட்டிலே ஷேவ் பண்ணுறேன்ற வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரியல லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் நான் வந்து ஷேவிங் சம்மரில் மட்டும்தான் பண்ணுவேன் பட் வேக்சிங் வந்து த்ரூ அவுட் த இயர் பண்ணுவேன் ஆல்ரெடி அந்த வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி தான் எனக்கு சம்மரில் ஹீட் வச்சு வேக்ஸ் பண்ணும்போது ஹீட் பாயில்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் அதனால தான் நான் சம்மரில் மட்டும் ஷேவிங் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் வேக்சிங் எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்ணுறேன்றத உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணுன்னு ஸோ இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு லெட்ஸ் கேட்ச் இன் டு த வீடியோ ஸோ ஸ்டெப் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை ஸ்க்ரப்பிங் நான் ஏன் ட்ரை ஸ்க்ரப்பிங் ஃபஸ்ட் பண்ணோம்னு சொல்கிறேன்னா நம்மளோட ஸ்கின்னில் வந்து ஹேர் வளர்ந்துருக்கும் இப்போ என்னோடய ஸ்கின்னில் நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஆஃப் க்ரோன் ஹேர் தான் ஃபுல்லாக வருந்தால் ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கும் ஒன்னோடு ஒன்று சிக்கி இருக்கும் அப்போ வேக்ஸ் அப்ளை பண்ணி நம்ம நம்ம ரிமூவ் பண்ணும்போது சம்டைம்ஸ் அது வராது வேக்ஸ் வந்து அந்த ஹேரில் பிடிச்சிக்கிட்டு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஸ்டிக்கி ஸ்டிக்கியாக ஆகிடும் ஸோ அதனால் இந்த ட்ரை ஸ்க்ரப்பிங் பண்ணும்போது அந்த ப்ராப்ளம்லேருந்து உங்களை வெளில கொண்டு வரதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட டெட் ஸ்கின்ஸை இது ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ ட்ரை ஸ்க்ரப்பிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஸ்டெப் டு கிளென்சிங் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கிளென்சிங்க்கு நான் இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணுறது லோட்டஸ் ப்ரொஃபஷனல் கிளென்சர் க்ரீம் தான் இந்த கிரீமை நான் கொஞ்சம் மாதமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் என்னோடய ஸ்கின்னில் இது சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது இது வந்து நார்மல் டு ஆயிலி ஸ்கின்னுக்கான க்ரீம் என்னோடய ஸ்கின்னுக்கு நான் வேக்சிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இது ரொம்ப சூப்பராக வேலை பார்க்குது இது கொஞ்சமாக கையில் எடுத்து நீங்கள் எங்கெல்லாம் வேக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அங்கெல்லாம் இதை அப்ளை பண்ணி நல்லா மசாஜ் பண்ணுங்கள் நல்லா மசாஜ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா இதை ஒரு நார்மல் தண்ணி வச்சு ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் த்ரீ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ஃபாலியேட்டிங் எக்ஸ்ஃபாலியேட்டிங்க்கு நான் லோட்டஸ் பிராண்ட்லேருந்து தான் இந்த எக்ஸ்ஃபாலியேட்டிங் ஜெல் யூஸ் பண்ணுறேன் இது கொஞ்சம் மாதமாக என்னோடய ஸ்கின்னில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் வேக்சிங் பண்ணும்போது இது கொஞ்சமாக கையில் எடுத்து உங்களோட ஸ்கினில் நல்லா எங்கெல்லாம் எக்ஸ்ஃபாலியேஷன் வேணுமோ அங்கெல்லாம் எக்ஸ்ஃபாலியேஷன் கொடுங்க வேக்சிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது ஸ்கின்னை ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ஹேண்டில் பண்ணுது அதனாலேயே எனக்கு இந்த ஜெல் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஒன்ஸ் எக்ஸ்ஃபாலியேட்டிங் முடித்ததுக்கப்புறமா நல்லா தண்ணி வச்சு இதை வாஷ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ வாஷ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டெப் ஃபோர் பேட் ட்ரை நான் ஏன் பேட் ட்ரையை ஒரு ஸ்டெப்பாக கன்சிடர் பண்ணுறேன்னா வேக்சிங் ப்ரெப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நம்மளோட காலில் எங்கெல்லாம் வேக்ஸ் பண்ணுறோமோ அங்கே இருக்க ஈரப்பதத்தை கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆக்கிடணும் பிகாஸ் ஈரமாக இருந்தால் வேக்சிங் ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆக்கிடுங்க ஸோ ஒன்ஸ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டெப் ஃபைவ் வேக்சிங் ப்ரெப் பார்க்க போகிறோம் நான் ஏன் இந்த ஸ்டெப்பை வந்து வேக்சிங் ப்ரெப் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா வேக்சிங் நம்ம ஸ்கின்னில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை கொஞ்சம் ரெடி பண்ண வேண்டியது இருக்குது அது அது என்னென்ன மெத்தடுன்னு தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நான் யூஸ் பண்ணுறது என்ன பிராண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓலி ஃபேர் இதை தான் நான் கொஞ்சம் வருஷமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது என் ஸ்கின்னில் வந்து எந்த இரிட்டேஷனோ இல்லை ஹீட் பாயில்ஸோ ஜென்ரேட் பண்ணல அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய ஸ்கின்லேருந்து ஈஸியாக ஹேரை எடுக்கிறதுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேக்சிங் ஸ்ட்ரிப்ஸ் வேக்சிங் ஸ்ட்ரிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சரவணா ஸ்டோர் ஹால் கொஞ்சம் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி போட்டிருந்தேன் அதில் இந்த வேக்சிங் ஸ்ட்ரிப்ஸ் நான் தேர்ட்டி ருபீஸ்க்கு வாங்கினேன் ஸோ அப்போ வந்து நிறைய பேர் அதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்ற ரிவ்யூ சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ நான் இந்த வீடியோவில் அதை இன்க்ளூட் பண்ணலான்னு நான் யூஸ் பண்ணாமல் வச்சுட்ருந்தேன் ஸோ இந்த வேக்சிங் ஸ்ட்ரிப்போட குயிக் ரிவ்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வாங்கி ரொம்ப மாதம் ஆனாலுமே அந்த கிறிஸ்மஸ் பேப்பரில் அப்படியே இருக்குது அண்ட் அது
ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடன் ஸ்பேச்சுலாம் இந்த உடன் ஸ்பேச்சுலாம் நிறைய பேர் என்னோடய ஃபேஸ் பேக் நான் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன யூஸ் பண்ணுறேன்னு நிறைய வீடியோவில் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இந்த உடன் ஸ்பேச்சுலாக தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து ஸ்பெஷலாக வரதே வேக்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு தான் பட் நான் இதை ஃபேஸ் பேக் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேக்ஸ் ஹீட்டரில் நான் கொஞ்சமாக வேக்ஸ் எடுத்து போட்டு வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி பிகாஸ் இந்த வேக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும் பாட்டிலில் இருக்கிறது அது எடுக்கிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் ஸோ அதனால் நான் வீடியோவில் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் நான் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ உங்களுக்காக கொஞ்சமாக எடுத்து போட்டு காட்டுறேன் ஸோ கொஞ்சமாக போட்டதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஹீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஹீட் ஆகுதுன்னா நீங்கள் அது வந்து இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த கட்டி தன்மை போய் அது வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும் லிக்விட் ஸ்டேட்டில் வந்தாலும் இது கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா நீங்கள் அந்த ஸ்பேச்சுலாவில் எடுத்து இப்படி விடும்போது அது அப்படியே அந்த ரன்னிங் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து வேக்ஸ் நீங்கள் ஸ்கின்னில் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த தின் லேயர் வரும் இல்லைனா திக்காக ஒரு லேயர் படியும் திக் லேயர் வச்சு நீங்கள் வேக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நிறைய ஸ்டிக்கினஸ் உங்கள் கையெல்லாம் ஒட்டும் முடி நிறைய வராது பட் இப்போ மாதிரி தின் லேயர் போட்டு எடுக்கும்போது முடி உங்களுக்கு வேரோட ஈஸியாக வரும் ஸோ அதனால் இந்த கன்சிஸ்டன்சி இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஒன்ஸ் இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கப்புறமா ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து உங்களோட வேக்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டெப் சிக்ஸ் போகிறோம் வேக்சிங் மெத்தட் எப்படி உங்கள் காலில் வேக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ வேக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் கால் கம்ப்ளீட்டாக ட்ரையாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளோட வேக்ஸ் ஹீட்டரில் நம்மளோட வேக்ஸை வந்து நல்லா ஆஃப் பண்ணி வச்சுருங்க நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கரெக்ட் பதத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் வேக்சிங் ஸ்ட்ரிப் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி பழக்கம் இருந்தால் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி பேட்ச் பேட்சாக எடுத்துக்கோங்க ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ வேக்சிங் ஸ்ட்ரிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடு இருக்கும் ஒன்று டெக்ஸ்டரி சைடு ஒன்று வந்து பிளெயின் சைட் அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக தேவை இந்த டஸ்ட்பின் பிகாஸ் வேக்சிங் பண்ணிவிட்டு அதை போடுறதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு கவர் வச்சு ஒரு டஸ்ட்பின் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வேக்ஸ் ஃபீட்டரில் இருந்து வேக்ஸ் அந்த ஸ்பேச்சுலால் எடுத்து மேலேருந்து கீழ்ப்பக்கமாக இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிட்டு வேக்சிங் ஸ்ட்ரிப்பை மேலே வச்சுட்டு நல்லா பேட் பண்ணிவிட்டு அப்வேர்ட்ஸில் புல் பண்ணுங்க இது நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களாக இருந்தால் அவங்களுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ அப்வேர்ட்ஸில் புல் பண்ணும்போது அது வேரோடு உங்களுக்கு வரும் ஸோ உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் ஹேர் இருக்கோ அங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி வேக்ஸை அப்ளை பண்ணுங்கள் தின் லேயர் அப்ளை பண்ணிட்டு திருப்பி ஸ்ட்ரிப்பை ஒட்டிட்டு பேட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுங்கள் நான் ஒரே ஸ்ட்ரிப் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக நீங்கள் கரெக்டான பதத்தில் வேக்ஸை காசு இருந்தீங்கன்னா அது வந்து தின் லேயராக வரும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து வேக்சிங் ஸ்ட்ரிப்ஸ் வேஸ்ட் ஆகாது ஒரே ஸ்ட்ரிப் வச்சு நீங்கள் ஒரு ஃபுல் காலுமே எடுக்கலாம் கட்டியாக ஆகுதுன்னா கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி அதை ஹீட் பண்ணி திருப்பி கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி வேக்ஸ் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஸோ நான் எங்கெல்லாம் எனக்கு ஹேர் இருக்கோ அங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணி எடுக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் காலை வந்து நாலு சைடாக பிரிச்சுப்பேன் ஸோ லெஃப்ட் இப்போ நீங்கள் பார்க்கறது ஒரு பக்கம் அதுக்கு ஆப்போசிட்ல இருந்து ஒரு பக்கம் அதுக்கப்புறம் பின் பக்கம் ரெண்டு பக்கமா ஸோ நம்ம அந்த சைடு எடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த சைடு எடுக்கிறோம் இந்த சைடு எடுக்கும் போதும் அதே மெத்தட் தான் நீங்கள் வேக்ஸ் எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஹேர் இருக்கோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வேக்சிங் ஸ்ட்ரிப்பை வச்சு நல்லா புல் பண்ணி எடுங்க நான் ஒரே வேக்சிங் ஸ்ட்ரிப்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் வந்து மாற்றணுன்னு அவசியமே இல்லை ஒன்ஸ் அது ஃபுல்லாக ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை மடித்து அந்த டஸ்ட்பின்ல போட்டுடலாம் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி வேக்ஸ் எடுக்கும் போது அங்கங்கே பிட்டு பிட்டாக வராமல் போயிடும் சம்டைம்ஸ் அது வந்து சின்ன சின்னதாக கட் ஆகிடும் ஆஃப்லேயே கட் ஆகிடும் அப்போ இந்த மாதிரி பேட்ச் பேட்சாக எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கே மட்டும் போட்டுட்டு நீங்கள் அது மட்டும் கூட எடுத்துக்கலாம் திருப்பி ஃபுல்லாக போட்டு ஃபுல்லாக எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இப்போ ஃப்ரண்ட் ரெண்டு பக்கம் முடிஞ்சிச்சு இப்போ பேக் ரெண்டு பக்கத்துக்கு நான் வந்து போடுறேன் நான் எப்போவுமே நாலு பக்கமாக பிரிச்சுப்பேன் பேக் ரெண்டு விதம் ஃப்ரண்ட் ரெண்டு விதம்னு ஒரு காலில் எனக்கு நானே பண்ணிக்
ஸோ கட்டி ஆகிட்டு நீங்கள் வேக்ஸ் போட்டிங்கன்னா வேக்ஸ் நிறைய வீணாக போகும் ஸோ ஒன்ஸ் எல்லா பக்கமும் எடுத்து முடித்ததுக்கப்புறமா அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுக்காமல் இருக்குது அங்கே மட்டும் நான் பேட்ச் ஒர்க் பண்ணுறேன் எப்போவுமே ஃபுல்லாலாம் எடுக்க முடியாது சம்டைம்ஸ் சில இடத்துல நமக்கு நம்மளே எடுத்துக்கும் போது பேட்ச் ஒர்க் தேவைப்படும் நீங்கள் அதை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபுல்லாக எடுத்து முடித்தாச்சு இப்போ நீங்கள் பண்ண வேண்டியது கண்டிப்பாக ஒரு நார்மல் கூல் வாட்டர் வச்சு உங்களோட காலை வாஷ் பண்ணிவிட்டு பேட் ட்ரை பண்ணணும் ஸோ இப்போ ஸ்டெப் செவன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் கேர் இது கண்டிப்பாக பண்ணியாகணும் இது அவாய்டே பண்ணாதீங்க உங்களோட ஸ்கினில் ஹீட் பாயில்ஸை இது கம்மி பண்ணும் வர விடாமல் தடுக்கும் ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி ஜூசி கெமிஸ்ட்ரியோட ரோஸ் வாட்டரை என்னோடய காலில் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணுறேன் ஒன்ஸ் வாஷ் பண்ணி பேட் ட்ரை பண்ண காலில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா அப்படியே ஸ்கினில் மசாஜ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஐஸ் க்யூப்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஐஸ் க்யூப்ஸ் ஒன்று ஃபுல்லாக உங்கள் காலில் நீங்கள் மசாஜ் பண்ணியே ஆகணும் பாலிகல்ஸ்லாம் ஓப்பன்லே இருக்கும் அதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணியே ஆகணும் இல்லைனா அது வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரோத் ஹேர் ப்ராப்ளம் வரும் அதனால் இந்த ஐஸ் க்யூப் ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா மசாஜ் கொடுங்க ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் எயிட் மாய்ச்சரைசர் ஸோ மாய்ச்சரைஸ் உங்கள் ஸ்கின்னை பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி என்ன யூஸ் பண்ணுறேன்னா இந்த ஃபேஸ் ஷாப்போட பேம்பூ ஜெல் இதை பற்றி ஆல்ரெடி ஷேவிங் வீடியோலேயே நான் சொல்லியிருந்தேன் உங்கள் நம்ம ஸ்கின் எங்கெல்லாம் இரிட்டேட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம வேலை பார்க்குறோமோ அங்கெல்லாம் இந்த ஜெல்லை இன்ஸ்டண்ட்டாக அப்ளை பண்ண உடனே அது அந்த இடத்த சூதன் பண்ணி ஸ்கின்னை வந்து சாஃப்ட் அண்ட் சப்ளாக வச்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ தேட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடேஸ் வீடியோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் நான் ரொம்ப ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணும்னு எடுத்திருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தம்ஸ்அப் கொடுங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் அதை என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது இந்த வீடியோ தேவைப்படும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அது பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ என்னோடய வீடியோ எதுவுமே மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் இன்ஸ்டன்ட்டாக பார்க்கலாம் இது மாதிரி சூப்பர் டூப்பர் வீடியோட உங்களை நாளைக்கு பார்க்க வரேன் அது வரைக்கும் டாடா பவாய் சி